안녕하십니까 덴탈빈 조용석입니다 이 시간에 하하구 측 제3대구치 발치 정리를 보여드리도록 하겠습니다 20세 남자 환자이고 하하구 측 제3대구치가 근심 경사를 가지고 있습니다 거의 호리전탈에 가깝지만 은 구강 내에서 보면 은 조금 더 근심에 가깝다고 볼 수가 있겠습니다 어, 앞쪽 치아 아, 디스탈, 7번 디스탈이 약간 레드 이로스도 한데 어쩌면 은 제3대구치 때문에 어, 캐리어스가 생겼을 가능성도 있습니다. 그리고 어, 하악관이 좀 근접한 상태로 있는 것을 파노라마 상에서 볼수 있습니다. 하지만 하악관의 컨티뉴이티가 유지된 걸로 봐서는 직접적으로 닿지 않았을 가능성이 높습니다. CT를 한번 보게 되면 은 자, 굉장히 근접하고 있죠. 거의 접촉을 하고 있지만 은 어, 캐날에 형태는 그대로 잘 유지가 되고 있어서 발치를 하더라도 저 하관을 통한 그런 신경 손상의 가능성은 매우 적다고 볼 수가 있겠습니다. 조금 더 분석을 해보면 은 45도 이상의 근심 경사를 가진 미주 앵귤라 인펙션이 되겠고 레이무스 관계는 클래스 2라고 보면 되겠습니다. 1 아니면 2인데 일단 2로 보죠. 포지션은 A, A입니다. 높아서 뭐 나쁘지 않습니다. 그리고 어, 루트가 접촉을 하고 있습니다. 그리고 파샬 이랍션이 되어 있고 20대 초반에 환자가 되어 있습니다. 자, 이런 정도로 이제 레벨을 얼마로 봐야 되느냐? 어, 레벨 2 많이 보더라도 레벨 3가 되겠습니다. 일단 뭐 약간 위험하니까 어, 약간의 그래도 어, 신경이 붙어 있으니까 레벨 3라고 보면 되겠습니다만 어, 숙달된 사람은 레벨 2 정도로 보면 되겠습니다. 이런 정도로 하면 은 플랩을 간단하게 열고 어, 세지탈 섹션닝을 하게 되면 은 어렵지 않게 어, 발치를 할 수가 있겠습니다. 자 임상 소견인데 구강 내 모습이 되겠습니다. 호리존탈은 아니고 확실하게 근심 경사가 되어 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 자 플랩은 엠빌로 플랩을 열었습니다. 어, 어쩌면 플랩을 안열 수도 있지만 은 조금 더 이제 경사가 심한 경우에는 조금 더잘 보기 위해서 플랩을 간단하게 엽니다. 엠빌로 플랩을 열고 어, 트랍을 형성했습니다. 치축의 방향을 확인하기 위한 그리고 또 럭시에이션이 편하게 하기 위해서 트랍을 형성했고요. 어, 세지탈 섹션닝을 했습니다. 어, 치아의 방향을 상상을 하면서 어, 종단 어, 버티컬로 이렇게 어, 섹션닝을 하면 되겠습니다. 하이 스피드 바와 로우 스피드 바로 세지탈 섹션닝이 완성이 된 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 치아를 부, 분할을 시켰습니다. 분할을 시켰고 어, 다행히 섹션형이 잘 되어서 디지털 세그먼트가 먼저 어, 발치가 되었습니다. 이제 남은 미지알 세그먼트도 어, 밀어, 뒤쪽으로 밀게 되면 은 언더컷이 사라지면서 제거되는 경우가 많습니다. 자 그렇게 해서 어, 완전히 발치가 되었고 플랩을 어프로시메이션 시켰습니다. 한번 비디오로 어, 감상하시도록 하겠습니다. 자, 절개는 12번 블레이드를 이용해서 엠빌로 플랩을 형성을 했습니다. 엠빌로 플랩을 어, 형성을 했고, 제가 거의 주로 사용하는 플랩이 되겠습니다. 자, P24주의를 이용해서 박리를 하고 있습니다. 어, 가능하면은 치아와 본이 보일 수 있게, 명확하게 보일 수 있게 어, 깨끗하게 박리를 하는 게 좋습니다. 자, 지금은 손쉽게 어, 플랩이 박리가 되고, 치아와 본의 경계가 확인이 되었습니다. 로우 스피드 버를 이용해서 본 주변을 이렇게 거트링을 시킵니다. 버칼, 버칼 그리고 디지털 트랍을 형성하고 있습니다. 자 이번에는 세지탈 섹션에 들어가겠습니다. 먼저 하이 스피드 라운드 버를 이용해서 에나멜 포션을 삭제를 하고 있습니다. 지금은 각도가 많이 누웠기 때문에 그 안면 쪽은 할 수가 없고 어, 협착만 하이스피드로는 할수 있습니다. 아, 하지만 은 이제 로스피드는 접근을 옆구리로부터 할수 있기 때문에 어, 충분히 깊게 어, 협착뿐 아니라 설적까지도 깊게 이렇게 세지탈 섹션닝을 진행할 수가 있습니다. 치아의 장축을 잘 생각하면서 해야 하고 펄프를 통과하고 어, 최대한 좀 많이 이렇게 섹션닝을 해 둡니다. 그래야 원하는 방향대로 분할이 되겠습니다. 자, 엘리베이터를 넣어서 스플릿을 시킵니다. 자, 지금은 잘 스플릿이 된 것처럼 보입니다. 그러면 이제 럭시에이션을 시키죠. 디지털 세그먼트가 서서히 럭시에이션 되고 
빠져나오는 것을 볼 수가 있습니다. 서두르지 마시고 자 쉽게 나왔습니다. 디지털 세그멘트가 발치가 되었습니다. 자 이제 근심 쪽에 있는 치아를 제거하겠습니다. 일단은 뭐 치관만 먼저 나왔고요. 어, 치근이 남았습니다. 뭐 어렵지 않게 뽑을 수 있습니다. 엘리베이터를 이용해서 손쉽게 발치가 된 것을 볼수 있습니다. 발치와 간단하게 정리하고 어, 가볍게 어프락시메이션만 시키면 되겠습니다. 엠빌러 플랩의 장점이 되겠죠. 엠빌러 플랩은 어, 적절한 시야를 제공하면서 나중에 플랩을 어프락시메이션 하기 굉장히 쉽습니다. 그래서 웬만한 정리는 엠빌러 어, 플랩을 써서 해결하고 있습니다. 상악은 자 지금 잘안 보이는데 정확한 위치를 찾아서 엘리베이터 쓰기만 하면 은 생각보다 쉽게 나옵니다. 이렇게 발치가 되었고 거즈를 물려서 끝내면 되겠습니다. 자, 어, 세지털 섹션을 이용해서 예상대로 쉽게 발치가 되었습니다. 어, 상악 모두 발치했는데 어, 수술 시간은 4분 정도가 소요가 되었습니다. 자, 어, 시청해주셔서 감사합니다.